ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യു ടിപ്സ് ഇന്ന് കേറ്റഡ് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി ബൂസ്റ്റർ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതേ അളവിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സാം ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതും നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കുന്നതും അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെമ്മറി ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീരീസിൽ അപ്പം നമ്മൾ സൈക്കോളജി മാത്രമല്ല നമ്മൾ പെഡഗോജി ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും പെഡഗോജി സെഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇ വി എസിൻ്റെ ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകളും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തരാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടേംസ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ടേംസ് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ മൊത്തം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ മാക്സിമം ഇതുപോലെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് എങ്കിലും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം എ ചൈൽഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഓൾവേസ് ട്രൈസ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഹിസ് ഫെയിലിയർ ടു അതർ ചിൽഡ്രൻ ഓർ മെറ്റീരിയൽസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഡസ് ഹി യൂസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി സ്വന്തം പിഴവുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെയോ പേരിൽ ആരോപിക്കുന്നു ഈ സമായോചന തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ രീതിയെ എന്തു പറയാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ തെറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പിഴവുകൾ മറ്റു കുട്ടികളിൽ ആരോപിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക റാഷണലൈസേഷൻ യുക്തീകരണം പ്രൊജക്ഷൻ പ്രക്ഷേപണം റിപ്രഷൻ ദമനം കോമ്പൻസേഷൻ അനുപൂരണം ഇതിലേതാ വരുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ബി ആണ് ഓക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അല്ല പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രക്ഷേപണം അതായത് തൻ്റെ തെറ്റ് അല്ല തൻ്റെ തെറ്റ് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിക്കുകയാണ് അല്ല അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം പ്രക്ഷേപണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ബലഹീനതയെ മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിക്കുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോ ഒരു ഹെഡിങ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ അത് യുക്തീകരണം അപ്പോൾ യുക്തീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പുളിക്കുന്ന മുന്തിരി ശൈലി അല്ലേ പുളിക്കുന്ന മുന്തിരി ശൈ ശൈലി ഇതുപോലെ തന്നെ മതിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ശൈലി സോർ ഗ്രേപ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും സ്വീറ്റ് ലെമനിസം ഒക്കെ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റാഷണലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ റിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദമനമാണ് അല്ലേ ദമനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേദനജനകമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അബോധം മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ അനുപൂർണ്ണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിനുള്ള കുറവ് മറ്റൊന്നിലും ഈക്വലാക്കുന്ന രീതി അതായത് പഠിക്കാൻ മോശമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പോർട്സിലോ മ്യൂസിക്കിലോ മറ്റ് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റാർ ആവുക എന്ന രീതിയിൽ അതാണ് അനുപൂർണം എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കാർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് പ്രക്ഷേപണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ആര് ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ പാബ്ലോ തൊണ്ടേക്ക് സ്കിന്നർ വൈഗോട്സ്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാ പെടാത്തത് വൈഗോട്സ്കി ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ വൈഗോട്സ്കി ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കാരണം എന്താ പാവ്ലോ തൊണ്ടേക്ക് സ്കിന്നർ ഒക്കെ എന്താണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ആണ് വൈഗോട്സ്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് വൈഗോട്സ്കി ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നോക്കാം താഴെ പറയുന്നവരിൽ പഠനശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്
ഏതാണ് വരുന്നത് ബിഹേവിയറിസം ആണോ കൊഗ്നിറ്റീവിസം ആണോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ആണോ ഹ്യൂമനിസം ആണോ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട അല്ലേ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബിഹേവിയറിസം അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ നിലനിർത്താൻ അധ്യാപകന് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ ടു സസ്റ്റൈൻ മാക്സിമം അറ്റൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം എ ടീച്ചർ ക്യാൻ യൂസ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ നിലനിർത്താൻ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വിവിധ പഠന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക അതായത് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദെൻ ആഖ്യാന ശൈലി അവലംബിക്കുക നെറേറ്റീവ് സീക്വൻസ് ദെൻ വേഗത കുറച്ചുള്ള ലെക്ചറിങ് ലെക്ചറിങ് സ്ലോലി ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിലി ട്യൂട്ടോറിയൽ രീതി അവലംബിക്കുക മെയിൻ എന്താണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു സസ്റ്റൈൻ മാക്സിമം അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ വിവിധ പഠന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എ ചൈൽഡ് ബൈറ്റൺ ബൈ എ വൈറ്റ് ഡോഗ് ഈസ് നോട്ട് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്സ് ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വെളുത്ത പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ കുട്ടിക്ക് കറുത്ത പട്ടിയെ പേടി തോന്നുന്നില്ല ഇത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തിന് സമാനമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്താണ് എ ചൈൽഡ് ബൈറ്റൺ ബൈ എ വൈറ്റ് ഡോഗ് ഒരു കുട്ടി എന്താണ് വെള്ള നായ കടിച്ചു പക്ഷേ എന്താവുന്നില്ല അത് പിന്നീട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്സിനെ കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്നില്ല ഇത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റിമുലസ് ജനറലൈസേഷൻ സ്റ്റിമുലസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി ഏതാണ് സ്റ്റിമുലസ് ജനറലൈസേഷൻ ആണോ ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണമാണോ ചോദകത്തിന് പകരം വൈക്കൽ ആണോ ചോദക വേർതിരിവാണോ ഇതിലേതാ വരിക ആൻസർ ഏതാണ് സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ ചോദക വേർതിരിവാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറുത്ത പട്ടിയെ പേടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പേടി തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കുട്ടി കറക്റ്റ് തരം തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദക വേർതിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ പിന്നാക്കം പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഈസ് വീക്ക് ഇൻ യുവർ സബ്ജക്ട് വാട്ട് വിൽ യു ഡു അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പരിഹാരബോധനം നൽകുക പ്രൊവൈഡ് റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് ആണോ സഹപാഠികൾ വഴിയുള്ള പഠനം അവലംബിക്കുക ഗീവ് പിയർ കോച്ചിങ് മറ്റു കുട്ടികളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ അവഗണിക്കുക അവോയ്ഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് മേ ബി കൺസ്യൂമിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് അധ്യാപന വേഗത കൂട്ടി അവൻ്റെ ഗ്രഹണശേഷി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക മേക്ക് ദ ടീച്ചിങ് ഫാസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെവൽ മേ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ പീക്ക് ആവുക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് അതായത് പരിഹാര ബോധനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഹൗ ഡിറ്റ് വൈഗോഡ്സ്കി വ്യൂ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൈഗോഡ്സ്കി വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് അസോസിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റേമെൻറ്റ് ഇസ് ജെനറ്റിക്കലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ മെച്ചുറേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വൈഗോഡ്സ്കി പറയുന്നത് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോൺട്രസ് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഫലമാണ് വൈജ്ഞാനിക വികാസം എന്നാണ് നമ്മുടെ വൈഗോഡ്സ്കി
പഠന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയായില്ല അവൻ കളിക്കുകയും ചെയ്യുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യു ചെയ്യുകയില്ല കേട്ടോ കളിക്കുകയും കാലിളക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ ചൈൽഡ് ക്യാൻ കെയിം ലേറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഡിഡ് ഇൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ലേണിംഗ് പ്രോ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഹി വാസ് ബൈറ്റിംഗ് ഹിസ് നെയിൽ സ്ക്രാച്ചിങ് ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ഹിസ് ലെഗ്സ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ ഡിപ്പിക്സ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഫിസിക്കൽ ലീനസ് ഡിസ്ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ ടീച്ചർ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റായിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അതായത് പഠന പ്രക്രിയയിലൊന്നും പങ്കാളി ആവുന്നില്ല ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല പകരം എന്താണ് നഖം കഴിക്കുകയും തലയും മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കാലൊക്കെ ഇളക്കിയും കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈകാരിക വിക്ഷോഭം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണോ ശാരീരിക വൈഷമ്യം അതായത് ഫിസിക്കൽ ഇന്നസ് ആണോ അനുസരണക്കേട് ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആണോ ദൻ പഠന വൈകല്യം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണോ ഇതിൽ ഏതാണ് വരിക അപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ എന്തോ സംതിങ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണല്ലോ അവിടെ ദാറ്റ് മീൻസ് വൈകാരിക വിക്ഷോഭമാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഇന്നസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡിസൊബീഡിയൻസും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ടു ടീച്ചർ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്നതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് അത് കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇമോഷണൽ സം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നഖം കഴിക്കുകയും അതുപോലെ തല ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാലിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആവും എക്സാമിന് ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലാസ്സസ്